ഞാൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ മാസ്റ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ക്ലബിൻ്റെ സാരഥിയാണ് മൊബൈൽ നമ്പർ എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ നയൻ സീറോ സിക്സ് ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ ഇന്ന് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ്സുകാർ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡുകൾക്കാർക്കുള്ള ഫിസിക്സിലെ ഒന്നാം ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഓഫ് എലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിപാദനമാണ് ഞാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഇന് എ കൺവീനിയൻറ്റ് വേ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആണ് ഒന്ന് ലൈറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് മൂന്ന് കെമിക്കൽ എഫക്റ്റ് നാല് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് അഞ്ച് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അതായത് ഇനെൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് ഇന്ന് എൻ ഇലക്ട്രിക് ഫാന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറ് മിക്സി ഗ്രൈൻഡറ് എക്സെട്ര the electricity is a converted into mechanical energy aitana ivelokke convert cheyapadu ini artha ite electric energy a heat energy aite convert cheyapadna ubagaranangal kurichu parayukayanengile electric iron ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ടോസ്റ്റർ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ബോയിലറുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഓവനുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ഇവിടെയെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ദി കെമിക്കൽ ഫോം ഇന് ദി അപ്ലിയൻസസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പിന്നെ പാത്ര ത്രൂ വാട്ടർ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വാട്ടർ ഡീകോമ്പോസസ് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എഫക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റും ഉണ്ട് ദാ സർട്ടൻ ഡിവൈസ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിസമായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് 
അവ ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കതിന് ഓരോ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നമുക്ക് നിർത്തി നോക്കാം അതിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത് ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് ഇനി യൂണി വാട്ട് ഇസ് ദി ഡിവൈസ് യൂസ് ഫോർ എ മെഷറിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അമീറ്ററാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഉപകരണം ഈ അമീറ്റർ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സോ ആസ് ടു മെച്ചറ ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നൊരു വാക്ക് വരുന്നുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ നമ്മൾ വോൾട്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾക്കിടയ്ക്കാണ് ഈ വോൾട്ട് മീറ്റർ നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരുന്നു ഇനി ക്രോൺ വയറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നുകൊള്ളുമ്പോൾ അത് ചുറ്റുപഴുത്ത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിക്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞായിട്ടുള്ള വയറ്റിൽ നിന്ന് അലോയ ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയം ആൻഡ് ഐ ഹാസ് എ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മീൻസ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റാണ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസും ഒരേ മാതിരിയുള്ള ഓപ്പോസിഷൻ അല്ല നൽകുന്നത് ഓപ്പോസിഷൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇതിലാണ് സിൽവർ പിന്നെ കോപ്പറ് പിന്നെ അലൂമിനിയം എന്നിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടങ്സ്റ്റൻ ഓർഡിനറി ഫിലമെൻറ്റ് ലാബിലെ ടങ്സ്റ്റനാണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് ഉള്ളത് നഷ്ടം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് മറ്റ് ഫോമിലേക്ക് അത് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ദി ഡിവൈസ് വിച്ച് ഒപ്പോസസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ റെസിസ്റ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓം എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് എംപിയർ എന്നും യൂണിറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്നും യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഇൻ എ പാരല ഇപ്പോൾ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എ സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സീരീസ് ദി എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്രാ എന്നാണ് വരിക 
if uh, the resistors uh, are uh, connected between two points uh, then uh, the resistors are said to be in a parallel analog yeah അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊരു ഫോമുലയുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്നൊരു ഫോമുല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോമുല ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്നൊരു ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത്തരം പല ഉപകരണങ്ങളും അറിഞ്ഞ് ഇരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ഫിസിക്സിൽ കണ്ടമാനം ടേംസുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം നമുക്ക് അനിവാര്യം തന്നെയാണ് ജെയിംസ് പ്രസ്കോട്ട് ജൂള് എന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്ററിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തു ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇന് കണ്ടക്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി സ്പയർ ഓഫ് ദി കറൻ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ഇ പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഓർ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂളാണ് വെയർ ഐ ഈസ് ഇൻ ആംപിയർ ആർ ഈസ് ഇൻ ഹോമ് ആൻഡ് ടൈം ഈസ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ഇത് നമുക്ക് അപ്പോൾ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ആണ് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ഇനെ കണ്ടക്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമുല വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ആ ഫോമുല തന്നെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഹോംസിലോണ്ട് ദി കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എൻസ് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി ഐ പ്രപ്പോഷണൽ ടു വി ഓർ വി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഐ ഓർ വി ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു ആർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോൾ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി വയർ അപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഹെൻസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ വരാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടി ഒരു ആറ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി ബൈ ആർ എന്നൊരു ഫോമർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഡെവലപ്പ്ഡ് കണ്ട് പിടിക്കാവുന്നത് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ വരുന്ന ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഫിസിക്സിൻ്റെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോലെ വിളിച്ച് മുന്നേറേണ്ടത് അനിവാര്യം തന്നെ ആണ് ഇത് നമുക്ക് പവർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് പവർ ഇസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓഫ് എനി ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുവാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ബൈ ടൈം ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ബൈ ടി ദറ്റ് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഒരു ബൈ ടി വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നൊരു ഫോമിലും കൂടി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതാവുന്നതാണ് ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരും ദറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നൊരു ഫോമിനെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 
power equal to i square into v by i there is another formula called power equal to v into i and the unit of power is called watt and the unit of power is called so here we have some basic things to do with this thing നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനവും അതിന് ശേഷമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിലെ സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടുള്ള പല ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവലോകനം ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പരമാവധി മാർക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങളും ഞാനും ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്നതിന് ഒരു ശ്രമം നടത്താം നിങ്ങൾ വിജയമാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത് ആയിരിക്കും സംശയങ്ങൾ തീർക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയോ വീഡിയോ കോളിലൂടെയോ ഞങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അംഗങ്ങളായ ശേഷം ഈ ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കാവുന്നത് ആണ് നിങ്ങളുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാകട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം